kính chào quý nhà trở lại với chương trình sức khỏe tâm thần với bác sĩ Teresa Bùi và bác sĩ Trần Văn Thọ và tôi là Tom Hoàng. Đề tài ngày hôm nay anger và aggression. Trước khi uh, rời qua thông tin thương mại thì uh, Tom có có ý là muốn hỏi hai bác sĩ là sao biết được là mình dễ bị giận và mình khó tánh. Thí dụ có rất có nhiều người nói Tom tánh tình rất là đậm. Cũng có rất nhiều người nói tánh tình mình rất là khó và dễ giận, dễ uh, bực mình. Làm sao một người có thể bị hai cái đó được Mà có thể đó là một người hay là khác Mời bác sĩ Luật sư Tom có có sure là Luật sư Tom không có anh em xin đôi không? <cười> Chưa biết Bây giờ ông già Tom có làm sao? <cười> dạ vâng Khi mà một người mà Có những cái um, Lúc mà người ta giận lên đó, thì Lúc nào bình thường lúc nào là không có bình thường Khi mà nói về cái việc giận Thì có những người mà nói ok khi tôi giận như vậy có phải là quá nhiều không hay là có phải là khó tính không giống như là luật sư thăm nói nhưng mà thực ra cái cảm giá cái cảm xúc mà mình giận hay là mình vui mình buồn cái đó là những cái cảm xúc rất là bình thường tất cả con người của chúng ta ai ai cũng sẽ trải qua cái đó hết mà như là hồi nãy trong phần đầu thì sẽ có nhắc tới ngay cả các em bé nhỏ cũng biết vui buồn giận như là như thế nào thì khi mà mình giận người ta phải coi coi là cái lý do tại sao mà mình giận nếu như người ta lấy đồ của mình Người ta nói xúc phạm đến mình, người ta nói việc xúc phạm đến gia đình của mình Thì mình giận cái đó là việc rất là bình thường Và khi mà mình giận rồi thì mình giận bao lâu Và mình có những cái phản ứng như thế nào Nếu như mà mình giận vài phút mình có thể tự làm dịu lại Mình có thể trở lại cái cuộc công việc bình thường, cuộc sống bình thường của mình Mình có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với người ta giải thích với người ta hoặc là trao đổi một cách bình thường thì cái đó không có sao nhưng mà nếu mà ngược lại người ta chỉ nói mình một cái câu rất là nhỏ không có phải là xúc phạm không có phải là cái chuyện gì mà to tát hết mà mình giận rồi mình đập bàn đập ghế thảy đồ dục đồ hoặc là mình còn tệ hay thí dụ như mà mình um, đánh tay đôi với người ta và trong khoảng một vài phút mà mình vẫn không có dịu lại được mình nó cứ kéo dài có thể là cả tiếng đồng hồ hoặc là hơn thì cái đó là không có bình thường. Yeah, có những người người ta nói là ok đàn ông tính là như vậy hay đàn bà tính là như vậy hay là con nít teenager tính là như vậy làm sao mình biết được là cá nhân mình hay người thân của mình đến cái giai đoạn mà nên đi tham khảo với một người bác sĩ tâm thần. Dạ thì như là hồi nãy thì sẽ có nói là phải coi coi là cái lý do người ta giận và cái phản ứng mà khi người ta làm cái việc mà người ta làm khi mà người ta giận thì cái đó là những cái mà mình có thể dùng để mà mình coi coi cái việc đó có bình thường hay không và có cần phải theo dõi kỹ càng hơn hay không nếu như mà bây giờ con cái trong nhà mình mười mấy hai mươi tuổi mỗi lần mà giận là đập đồ đập chén hoặc là hăm dọa anh chị em hoặc là hâm dạ, dọa cha mẹ, hâm dọa người khác nói là Ồ tôi sẽ đánh, con, con sẽ đánh mẹ hay con sẽ đánh ba Cái đó mình nên đi tới bác sĩ để mà ít ra là bác sĩ có thể ngồi xuống nói chuyện Để mà thử hỏi coi những cái lý do như thế nào Còn nếu bây giờ các em mà giận Bỏ vô trong phòng, vô trong phòng ngồi yên 5-10 phút dịu lại Ra nói chuyện bình thường thì ok không có sao Cho nên phải tùy theo những cái trường hợp mà mình xem Khi mà giận, khi mà muốn đánh người khác muốn làm xấu người khác thì cái đó có thể test được trong người mình không hay là nó chỉ trong đầu mình thôi nhưng này bác sĩ thọ có nói về thử máu thí dụ mình có thể thử máu được mình biết được có người rất tánh ông này rất đầm tánh ông kia dễ bị giận lên khi mà thử máu của mình có biết được không ạ thì là thử máu là không có thể nào mà biết được ai là dễ giận thì cảm xúc mà những như bác sĩ chui sợ mới nhắc tới là thử máu là cho lùa là mấy bệnh khác in medical condition như là bệnh tao vôi thế là nhiều khi nhiều người đàn ông nó bị dùng cơ chà chà xù nó mà nhiều quá cũng có thể là làm cho họ cảm xúc dễ giận dễ aggression dễ anger nhưng mà ngồi la nữa nó là không có cái 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 thử máu không có biết được ai là 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 dễ giận thì dễ tức cái nên là thường thường là và cần uh, tính tiền xin xâm trầm cho là uh, để ý uh, người gia đình mình uh, cái đồ uh, đồ mình để ý nhất là cái tha đổi nhưng mà nhiều khi có ai uh, hầu xưa trừ rất là hiền không có bao giờ uh, giận dỗi là quấn uh, la lối mà tự nhiên sau từ uh, you know, tự nhiên vài tuần thay vài tháng tự nhiên có ông đi xây có bà đi sau trừ 
cảm xúc của họ tiếng tiền của họ sao thay đổi khác thì giận dễ giận dễ dễ muốn muốn dễ la lối là cũng nên là để ý là có thể là có bệnh có bệnh tâm thần hay là bệnh khác à, đưa đến mà nói thêm mấy lý do mà tại sao một người à, dễ giận dễ tức giống như là ví dụ như con nít đi nếu mà nhiều khi mấy con nít à, tùy theo không chơi với ai bạn bà với ai thế là à, cái cái tăng nhà tăng nhà có cô hóng thế là giống như là cha mẹ có cái 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 dạy dỗi không thế là không có discipline cái cái có thể là mấy đứa con nít này ha còn không có biết là uh, control the emotion là cảm xúc nên chị đâu biết là nếu là một cái lý do thường thường á cha mẹ mà dẫn đứa bé vô nhập vô nhà thương giống như tâm thần á là mấy đứa này là lúc kia cũng tức lên á là không muốn dục đồ muốn quấn ba mẹ quấn anh em uh, thế là nhiều khi bảo lực thì là lấy dao thì là nói là không muốn uh, quấn bằng khác nên là không có bình thường để bà nói theo mà nói về uh, người lớn á, mấy cái lý do mà đưa đến cái, cái giận dỗi là thường thường bình ví dụ đi là lãng trí nhiều mấy người già sao làm tuổi tài lan hồi xưa mà chưa có lãng trí uh, nhiều khi là uh, hiền lành lắm mà lúc khi mà có bệnh lãng trí đó là một cái triệu chứng của lãng trí uh, Uh, thêm mà uh, uh, không có nh- trí nhớ mà thường thường cái cảm xúc của họ là uh, dễ dễ bực bội dễ đứng uh, dễ muốn la lối là nói thêm nữa là giống như bệnh tâm thần lớn cực thế là nhiều khi phân liệt mình cũng biết là mấy người bệnh có phân liệt á, ảo tưởng thể ảo giác nhưng mà bệnh mà có phân liệt là uh, họ làm cho uh, aggression là anger cái nó là rất là hiếm không không không, không có very common dạ và Dạ, thì như bác sĩ nói nãy giờ đó là khi một người mà dễ bực mình, dễ giận lên, dễ nghĩ xấu, làm việc xấu thì cái đó không phải chắc chắn là bệnh tâm thần nhưng mà có thể là một cái bệnh khác. Có bao giờ mà mình đang uống thuốc cho một cái bệnh này nhưng mà cái side effect của cái thuốc nó làm nó làm cho đổi cái cái tánh tình mình không? Mời bác sĩ. Nếu mà nói là đổi cái tánh tình đó, thì nó không hẳn như vậy. Có một số thuốc khi mà mình uống, khi mà người bệnh nhân uống nó không có để Teresa nói là không có hợp thuốc đi cho nó cho nó dễ thì khi mà không có hợp thuốc á, thì nó có thể làm cho mình khó chịu à, thì nó có thể là nó nó có cái phản ứng phụ đó nhưng mà nếu mà nó đổi tánh tình để mà đổi để cho mà người ta bị như vậy luôn nó từ lúc trước bây giờ rất là đầm tính nhưng mà bây giờ sau khi uống thuốc rồi sẽ bị như vậy luôn là bây giờ rất là dễ nổi cấu thì cái đó thực ra nó không có như vậy thì thường thường nếu như mà mình biết là mình không có hợp thuốc á mình thấy là cái bị sau sau mà dạo này mình nóng nảy quá lúc mình hở ai nói tới đụng cái gì mình cũng giận thì thường thường mình đã đi tới bác sĩ để mà mình nói là ok tôi không có hợp với thuốc này bác sĩ ngưng thuốc đổi thuốc gì đó thì khi mà đổi thuốc xong á thì những cái hành vi đó những cái những cái hành vi đó nó sẽ không có còn nữa thì thường thường nó là như vậy còn nếu mà nói là đổi tính tiền luôn giống như là permanent giống như là vĩnh viễn luôn á thì nó không có như phải như vậy nhưng mà cái mà hồi nãy Teresa có nhắc tới là cái mà chấn thương não thì dĩ nhiên cũng dễ hiểu rồi nếu như mà chấn thương não rồi thì mình đã bị chấn thương thì mình sẽ bị chấn thương luôn thì nếu như mà mình có những cái irritability là cái mà khó chịu dễ kích động sau khi bị chấn thương não thì cái đó thường thường là nó sẽ là permanent thường thường nó sẽ là vĩnh viễn luôn dạ vâng à, thì đôi khi cũng có thể tại vì cái thuốc không hợp với mình đôi khi là có những chuyện gì xảy ra trong cuộc sống của mình làm cho mình short temper phải không ạ mà bác sĩ uh, Teresa nãy cũng nói là ít có ai mà sinh ra mà khó tính lắm và mà ngoài ra hai cái đó có lý do gì mà một người có đang đầm thành ra một người dễ bực mình dễ giận lên có lý do gì nữa không ạ? Lý do thì thực ra nó có rất là nhiều như là hồi nãy mình có nói uh, nếu mà chấn thương não chạy dự thuật sinh thông cũng có nhắc tới những cái stress trong cuộc sống uh, những cái bệnh tâm thần mà bác sĩ thọ nhắc tới những nếu như mà mình bị trầm cảm mình bị lo âu vân lưỡng cực vân vân tất cả những cái đó đều có thể gây ra những cái bệnh về thể chất của mình cũng có thể gây ra một cái nữa là mình phải để ý là nếu như người ta có dùng rượu bia và ma túy nếu như mà từ trước mà không có xài rồi sau này mình xài thì mình cũng có thể thấy cái sự thay đổi trong cái tính tình giống như bác sĩ thọ nói mà hồi nãy giờ bác sĩ thọ có nhắc tới thì thực ra mà dù là bị lạnh bị um, chấn thương não hay là bị um, delirium mê sản hoặc là bị 
mình nghiện xì ke ma túy rượu bia tất cả mọi cái đó mình đều có thể thấy được bằng cái sự thay đổi trong tính tình một người lúc trước rất là hiện sau bây giờ lại có những cái hành động 180 độ khác hẳn không có giống như là người cả nữa thì luật sư thơm nói là có người nói là luật sư thơm rất là đầm còn cũng có người nói là luật sư thơm rất là khó chịu thì suy sao không biết là giữa đó luật sư thơm có uống rượu uống bia hay có xài xì ke ma túy hay không dạ yeah. cái đó mình trả lời off air được <cười> thật ra thì không à, không nhưng mà thông thắc mắc tại vì cái đề tài ngày hôm nay rất là thông thấy rất là hấp dẫn đối với những khán giả và cá nhân mình nữa tại vì mình cũng có biết những người mình thấy sao hồi đó giờ ông hiền lắm bây giờ lớn tuổi là khó tính nhất là nhiều khán giả của đài coi thấy cũng là những đài những khán giả mà lớn tuổi thì nếu mà khó tính như vậy à, thông muốn à, yêu cầu hai bác sĩ mình nói thêm để cho những khán giả biết là đôi khi không phải là tính tình của người của mình là xấu nhưng mà có những chuyện gì xảy ra trong đời thí dụ vợ mới mất chồng chồng mới mất vợ uống thuốc gì rồi có side effect hay là có những chuyện gì xảy ra thí dụ người ta lớn tuổi testosterone đó à, trong giây lát chúng tôi sẽ trở lại để nói thêm là khi mà mình thấy có những thay đổi gì với những người thân của mình hay cá nhân của mình thì mình nên làm gì chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau khi Thông tin thương mại.